Cześć! This week in our Slavic Languages comparison series we are going to put my Czech teacher Vit to a test, as requested in the comments. Vit doesn't speak any Polish, but he will have to guess six personalities that I will be telling him about in Polish. The sixth one turned out to be particularly difficult for him to guess. My Czech is very limited and you probably know that if you've been following my Czech learning series on this channel. So this video is also going to be about testing mutual intelligibility in general. Coming up. Dobra, to zaczynamy. Jesteś gotowy? Mhm, jestem przygotowany. Tak, dobra, to pierwsza osoba. Pierwsza osoba to jest amerykańska aktorka, modelka, piosenka Piosenkarka i gwiazda filmowa. Mhm. Tak? I to jest ikona kultury popularnej. Dobrze. Aha, rozumiesz, tak? Tak, tych je hodnie. Rozumiem, rozumiem. Aha, e, potrzebujesz więcej informacji, oczywiście. A no, potrzebuję więcej informacji. Tak. Niektórzy twierdzą, że jest e, to najseksowniejsza kobieta wszechczasów. Hmm, co byli za May? <laughs> tak, poczekaj. Teresa May, gdyby była Amerykanką, to tak, ale Teresa May nie jest Amerykanką. <laughs> ja mam się z tego srandu, samozrejmie, poczekaj. A, a, a. Można Marilyn? Marilyn, aha. Marilyn, jak ma na nazwisko? Uh, Monroe. Marilyn, Marilyn. Marilyn Monroe, tak, to o, o, o niej mówiłem. Aha. A s- s- sko- e, skąd wiesz, że to ona? Co no, ją zdradziło? Proto, że si říkał, że jest je hereczka, że mhm. jest mm, spiewaczka, modelka. Tak, tak, piosenkarka, tak, modelka. A teď e, niektórzy si myśli, nebo niektórzy říkají, że, jako, że to jest najkrasniejsza żena 20. století, nebo, nebo na świecie. Ja już jsem zapomniał, co si przesnie říkał. Tak, najseksowniejsza kobieta wszechczasów. Jo, 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 jo my říkamy najwięcej seksy, jasne. Aha, tak. Mm-hmm, aha. Mm-hmm. Tak, bardzo dobrze. To było, było bardzo proste, bardzo łatwe. To idziemy dalej, tak? Osoba aha. numer dwa, druga osoba. Mm-hmm. Jest to amerykański raper. Mm-hmm. Niektórzy nazywają go królem hip-hopu. Dobrze. E, tak. Czy, czy kojarzysz tę osobę? Mm, może to być Eminem, może to być Jay-Z, może to być Kanye, ja nie wiem. Dobra, to idziemy dalej w takim razie. Aha. E, na podstawie jego życiorysu nakręcono film pod tytułem Ósma Mila. Mm, to jest Eminem. Eminem, tak. To było łatwe, to zgadujesz szybko. A, co, co jeszcze wiadomo o Eminemie? Kim jest Eminem? No Eminem... Eminem się považuje niegdy jako za, za krał rapu, no, nebo za najlepszego, najlepszego rapera. Ja go zas tak moc rad nie mam. Ja mam, ja mam rad trochu, trochu inny rapery, ale, ale samozrejmie respektować go musi asi każdy, kto ma tyle muzyku rad nějak, no. Aha, tak, jest po prostu znany, jest, jest ba- najbardziej znany chyba na świecie, prawda? Tak, jest po prostu as- na świecie asi najznamniejszy, oczywiście. A jest to zajímavý, protože to jest właśnie, to jest właśnie reper, który e, se líbi często i lidem, którym se rap vůbec nie líbi. W czym? W líbi? No, Eminem se często líbi i lidem, którzy jednak posłuchają spíš třeba rok. Hmm, nie, a ro, że rock? Rock w sensie e, typ muzyki? Czy rock tak, w sensie... Tak, tak, tak. Jako ro, presnie tak, że Eminem się często lubi i lidem, którzy mają jednak radzi spíš jako muzyku hmm, ja nie wiem, europską albo bielożską. Mhm. Mhm, mhm. E, nie wiem, czy to rozumiem. Nie wiem. E, mówisz... Jezus, tak promień. <laughs> e, tak, na pewno jest znany z tego, że jest kontrowersyjny ano. i że jest białym raperem. Jasnie, oczywiście. To chyba takie jego cechy bardzo rozpoznawalne. Oczywiście. Aha, dobra, ale ty nie jesteś fanem Eminema. Úplně ne, úplně ne. Ja jsem fanoušek Jay-Zho, Kanyeho a dalších a dalších. 
Dobra. Kendryka. Dobra. Mhm. No super, to dobra, to idziemy dalej, tak? Teraz y, trzecia osoba. Trzecia mhm. osoba. E, tym razem to będzie kobieta. Mhm. E, i, I znowu to jest amerykańska piosenkarka, akto, autorka tekstów i tancerka. Jasnie. Tak, jest znana z niesamowicie mocnego głosu. Ano. Tak? Aha. I często nazywana jest królową czarnego popu. Mm, to by mogła być byjące. To wszystko wiesz, rozpoznajesz <laughs> bardzo szybko. Aha. Czyli to jest, to jest e, ta piosenkarka, Aha. na której koncert pojechałeś do Berlina zamiast do Warszawy. Prawda, presnie tak, presnie tak. Wstydzim się za to do dnes. Do dzisiaj się wstydzisz, no. Masz o co, masz o co. Była taka okazja, żeby pojechać do Warszawy. No, pojechałeś do, do Berlina, aha. Musim poczekać, aż znowu przyjedzie jakiś raper, nebo, nebo niekto, kto działa R&B do Polska. No, może, może coś będzie niedługo, zobaczymy. A powiedz mi... Um, e, co najbardziej podobać się w Beyoncé? Bo pojechałeś na jej koncert, to chyba ją lubisz, prawda? No jasnie, jasnie. To się mi najwięcej było. Um, to był koncert Beyoncé a Jay-Z ho do hromady. E, że razem występowali, tak? Tak, presnie tak. Mhm. Oni są manżele. Są małżeństwem. Tak, tak, tak. A mnie się było, że tam właśnie były písničky od nich obou. Mm-hmm. O, ich, mm-hmm. Tak, líbil se mi strašně moc ten stadion, kde ten koncert byl. Aha, či pojechałeś do Berlina ze względu na stadion, nie, nie dla Beyoncé. No, no to ne, to ne, ale líbilo se mi to místo, kde to bylo, protože to je taky součást té atmosféry. A tohle byl olympijský stadion, který postavili vlastně na olympiádu, na takovou tu, na tu hitlerovskou, na takovou tu nechválně známou olympiádu. Ale dneska je to, dneska je to krásný vlastně místo, kde se dějí prostě kulturní akce a, a mělo to hrozně speciální, hrozně speciální atmosféru a cítil jsem se tam hrozně dobře. A líbilo se mi prostě to, když já nevím, znáš nějakou písničku a nějak si ji představuješ, nějak si představuješ o čem je, víš trochu o čem je, znáš to třeba z klipu a potom oni ti potom to vidíš před sebou živě, mm-hmm. jo, na, na, plát, na plátně, který je třeba velký jak, jak dům a vlastně mm-hmm. ti to ukazuje ten člověk, který to vymyslel, tak prostě ten zážitek je neuvěřitelný. No. Aha, rozumím, rozumím. Čili podobalo ti se e, ten cały show, který ona e, zrobila, tak? Tak, tak. Mně se líbilo to show, přesně tak. Nebo ta show. My pořád nevíme, jakého rodu je show. <laughs> show po polsku raczej ten show. Ten show. Hmm, hmm. A my jako v moderní, moderní češtině říkáme spíš ta show. Ciekawe, bardzo ciekawe rzeczy. A starý čeště zase říkají to show, takže... <laughs> takže wszystko, wszystko dobře, wszystko działa z showem. Přesně tak. To je slovo, které má tři rody. <laughs> Tak, to jest wyjątkowe zdecydowanie słowo. Aha. Dobra, to fajnie. Także Beyoncé jest super. Królowa czarnego popu. Tak, ano. tak, tak się o niej mówi czasami. To mu z czym bych i sołhasył. Aha, dobra. To idziemy dalej. Zobaczymy, czy teraz zgadniesz. Czwarta osoba. Aha. To jest osoba, która była naukowcem i laureatem mm. Nagrody Nobla. Mm-hmm. Rozumiesz? No, rozumiem. Naukowiec, jak się mówi po czesku, naukowiec? Mm, wiedec. Aha, ciekawe. Od wiedzy, że dużo ano, wie. ano. Aha, wiedec. Tak. Po polsku naukowiec. Nauka je wieda. Nauka to wie, wieda po czesku, tak? Mm-hmm. Ja nie wiem, jakie to polskie, ale hadam, że to będzie niejak jako nauka, protože to jest tak ruskie, a ty strzykaj, a to słowo pro wiedce tam tak. ma ten kurzen. Mamy słowo wiedza, mamy słowo Aha. wiedza i w sanskrycie mamy słowo weda. A, jo, jo, weda. To chyba od, tego, od, tego, tak, od tego pochodzi. Wiedza, weda, nauka. Hmm. Bardzo ciekawe. Aha. Tak. Um, jest jednym z największych fizyków XX wieku. Hmm. 
tak, jest twórcą ogólnej teorii względności. Już wiem. Tak? Kto to będzie? Uh, Einstein. Tak, Albert Einstein. A co, co zdradziło, że to on? Mm, myślę, że stačilo, když si, když si řekl, že, je, że to jest wiedec, sławny wiedec z 20. století. O, aha. Tak, to myślę, że to było za łatwe dla ciebie. <laughs> za łatwe. Ale powiedz, jak, jak się mówi po czesku teoria względności? Teoria relativity. Relativity, aha. No dobra. To jest, to jest skoro stejny jako w angielskim. To na nim od zajmowi. Tak. Nic ciekawego. <laughs> My mamy względność. Teoria względności. A no, a no. Czy to brzmi jakoś znajomo? Względność? Hmm. Mocne, mocne, protože ruskie to jinak. Mm-hmm. A czeski, proste czesi říkají, to je relatywni. Mm-hmm. Jo, to je relatywni, także... Mocne. Nie, nie kojarzy się za bardzo. Mm, nie mocne. kojarzy się za bardzo. Aha. Dobra, to idziemy dalej w takim razie. E, osoba numer 5. Tak? Aha, aha. Piąta osoba. E, jest to chłopak znany z mm. tego, że ugryzł go pająk i dzięki temu ma nadludzkie moce. <głosy> <głosy> Zrozumiałeś? Ty bláho, ja som měl víc jezdiť do Ostravy. <laughs> je to chlap, ktorý je známy tím, že se něco mu stalo, to som nepochopil, a kvôli Aha. tomu má nadlidské schopnosti, ako Superman třeba. E, tak, tak. E, má také nadludské moce i ugryz go pająk. Jo, kousnul ho pavouk. Už vím, tak to je Spider-Man. Jasný. <laughs> tak, ale Spider-Man to je jego... Jakby rola, tak? Jo, jo, jo. Ale kim, kim, kim on jest? Jak ma na imię? Jak się Maria. nazywa? Jeden jest Clark Kent, a jeden jest Peter Parker, ne? Peter Parker, tak. Jo, jo, tak Peter Parker, myślę, że jest ten, ten Paweł Cimu już Spider-Man. Tak, aha, masz wątpliwości? <laughs> Co rzekasz? Masz, masz wątpliwości, czy Peter Parker? Wątpię. Myślę, że to jest on. On, tak. Wątpliwości, to znaczy nie jesteś pewien. Nie jestem pewien. Aha, jo, jo, jo. jo. Tak, to zdecydowanie Peter Parker. A czy interesujesz się fantastyką albo superbohaterami? Mało, mało, mało. mało. Mhm. W Czechach, w Czechach superhrdinowe nie są moc popularni. Aż teď, w ostatnich latach. Nie są aż tak popular, popularni superbohaterowie? Hmm, mocné, mm-hmm. mocné. Vím, že teď lidi chodí na filmy, já nevím, jako jsou Avengers a tak dál, ale jinak, nevím, tady to hodně lidí bere, jako že to je pro děti. Dla děti, a, a v Avengersi no. jsou dla děti, zdecidovaně ne. <laughs> no, ty nejsou, ty nejsou, já vím, ale já jenom říkám, já si to nemyslím, jo? jenom říkám, jak se to tady často bere. Mm-hmm. Tak, no. tak, oczywiście, rozumiem, no. rozumiem. Tady prostě, tady trvalo dlouho, než lidi přijali, že může být komiks pro dospělí, potom trvalo dlouho, než přijali, že může být kreslený film pro dospělí, nebo animovaný film pro dospělí, a až v posledních letech se to trochu mění, no. Tak, tak, e, rzeczywiście, trochę się to zmieniło. E, to zdecydowanie nie są już tematy tylko dla dzieci. Určitě ne. Dneska už ne. Dneska tak. už tahle ta kultura tady je a vycházejí tady komiksy, vycházejí tady animáky, všechno. Um, už, už je to jiný. Už je to jiný. Mm-hmm. Tak, no ale udało ci się. Přinajmě znałeś dvůch. Klarka Kenta i Petera Parkera. Jo, jo, jo. jo, jo, jo. Takže... Teď jsme se bavili o Avengers, když jsem učil studentku angličanku češtinu. Uh-huh. A ta úplně říkala, jo, ty nevíš, kdo je Thanos, ty bláho, ty nevíš, kdo je <laughs> ten a ten. Já říkám, no nevím, no. <laughs> no, nie wszyscy muszą, muszą się interesować fantastyką, ale, ale no. takie podstawy, podstawy jak Spider-Man, Superman, każdy musi znać. To zná každý, určitě Batmana, nebo tak, to určitě. Aha. Mówicie Batman? Batman, no. 
po polsku mówimy raczej Batman. Batman. Aha, aha. Aha, ale dobra. dobra ja to... jsem viděl teď nějaký pas, nebo nějakou, nějakou kartičku, nevím, jestli to byl pas nebo řidičák. A tam byl člověk, teď nevím, z Malajzie, z Indonézie, a jmenoval se, myslím, že Batman bin Superman. To, to je uh, uh, hybrida dvou bohaterů? No, ale to bylo jeho jméno, oficiální. A, ah, to je jeho oficiální jméno i nazvisko. No. <laughs> no, všechno je možné v dnešním mm-hmm. světě. Mm-hmm. Bardzo ciekawe imię i nazwisko. Ja myślę, że jedno z tych słów jako je normalne imieno w tej zemi. E, tak? W tym, w tym kraju, w Malezji? Tak, tak, że nie wiem, jestli Superman, ne, no, asi Superman, że było normalne imieno. Mhm. A nebo Batman, ja nie wiem. No, w Stanach... Ale jenom dalej taką kombinację. W Stanach Zjednoczonych możesz nazwać swoje dziecko jak tylko chcesz. Nie ma, nie ma żadnych tak. ograniczeń. Tak. Także możesz nazwać swoje dziecko super man. <laughs> super girl. No, tak. widzisz, a u nas przed, przed 20 laty si nie mógł dać dzieci meno Stania, gdyż się menuje Stanisława. <laughs> I, I nie da się? Nie da się nazwać inaczej? No, przed 20 laty. Dneska już się da zase skoro wszystko. Aha, aha. No to ciekawe, ciekawe bardzo. To e, bardzo szybko wszystko odgadłeś. To może jeszcze do, dodamy jedną osobę. Będzie Dobrze. szósta osoba. Aha. E, uwaga. E, jest to włoski żeglarz, podróżnik. Włoski, włoski żeglarz i podróżnik. Aha. Bardzo znany. E, odkrywca Ameryki. Aha. To rozumiesz, co to znaczy odkrywca? Mało, nie rozumiem. Aha, w 1492 roku poprowadził mm-hmm. pierwszą ekspedycję przez Atlantyk. Jo, jo, jasnie. Kolumbus. Po polsku mówimy na niego Kolumb. Aha, aha, jasnie. Kolumb. A jak ma na imię? Krzysztof. Tak, po polsku nazywamy go Krzysztof. Krzysztof Kolumb. Mm-hmm. Aha. Mm-hmm, mm-hmm. Tak. U nas Krzysztof Kolumbus. Tak, a czy pamiętasz, dlaczego on przeprawiał się przez Atlantyk? Ja myślę, że on myślę, że hledal cestu do Indie, je to tak. Jeszcze raz, co? co? Hledal, hledal uh, nową trasu do Indie, nową cestu. Tak, po polsku mówimy, szukał morskiej drogi do Indii. No, to raczej jest w Czechach, nie <laughs> Tak, także znalazł drogę do Indii? No jo, 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 jo znali, ale, ale myslím si, že v té době byla zavřená, nebo že lidi ji nemohli používat, protože ji ovládali Turci, nebo někdo jiný ji ovládal. E, či mluvíš, že on znalazl drogę do Indii, tak? No, lidi, lidi, zna, lidi znali cestu do Indie, ale... V té době ji nemohli používat. Já nevím přesně proč. A znalešť to znači, že odkryč. Znalešť to... Uh... Aha, jako vy, vynalez, nebo jo, jo, jo objevit. Uh-huh. Uh-huh. No, to neobjevil, to neobjevil. <laughs> tak, no, on, on mě odkryl. Ktož jiný chyba, tak? Ktož jiný później odkryl. Tak, tak. Uh, ale Krzysztof zostal v Americe. Přesně tak. Dále, dále nejechal. Dále nejechal. A proto, proto, ten, proto ten váš Indik se jmenuje Indik. Protože byl z Ameriky. A, ah, no tak. To je ciekavé. Ni, ni, Nevěděl o tom. <laughs> Indik. No, no, no. A oni říkali, to je indická slepice. To je indický pták. Ano, no řeči. Stejně, jako, stejně jako Indian byl mm-hmm. vlastně žil člověk z Ameriky a ne z Indie. E, tak, tak, rzeczywiście tak jest, bo u was inaczej się nazywa indek, prawda? Jo, u nas to jest kruta nebo krocan. Kruta, to o tym mówisz w swoim filmie, w swoim najnowszym filmie. Prawda, prawda. O słowach e, e, rosyjskich i czeskich, które brzmią tak samo, ale, tak. ale są, e, mają inne znaczenie, także możecie sobie obejrzeć gdzieś tutaj. Jo, 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 mohl bych udělat taky, taky video o polských a českých slovech, ale 
to bych potřeboval tvoji pomoc, protože polsky vůbec neumím. <laughs> zobaczymy, zobaczymy, co se dá zrobit. Aha, mm-hmm. zobaczymy. Super, bardzo dobře, fajně, to odgadłeś wszystkie sześć osób, ale one mm-hmm. były, zała- moim zdaniem, były za łatwe dla ciebie. Asi jo, asi jo. A może, dla, a może dlatego, że polski i czeski są bardzo podobne i bardzo szybko jesteś w stanie zrozumieć, co mówię. Tak, tak, tak. Taki. Ja jsem nerozuměl vlastně až temu poslednímu, jo, když jsi mluvil o tom, o tom Kolumbovi. Tak si, tak si říkal spoustu slov, kterým jsem nerozuměl. Jo, že objevil Ameriku, že hledal cestu do Indie, to jo, ale předtím, bylo, předtím byly asi čtyři slova za sebou, kde jsem si říkal úplně, vůbec jsem nerozuměl ani jedno. A włoský żeglarz? Tak, to vůbec e, nevím. To żeglarz z Włoch. Włochy to, stolicą Włoch jest Rzym. To jest kraj Włochy. Aha. Włochy. To, to jakoś... ma, mają, mają kształt buta. Ja to jest it, 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 Italia. Tak. Aha. Jako Włachy, jo, jo, jo. A tak to mi w ogóle nie doszło. Aha. A to po czesku jak, jak nazywacie Włochy? Italia, no. A, no, no. Więc żeglarz, bo jest żagiel, tak? To mówiłeś ostatnio mi, że dlatego mówicie ahoj w Czechach, bo macie kulturę żeglowania. Ludzie żeglują. Na jo, jo. Tak to jest loď? E, że, no, tak. Bo żeglarz, ro, ro, żeglarz je może, może plawec? Rodzaj, rodzaj łodzi. Jest takie płótno wystające. Z... Jo, jo, jo. Mhm. Aha, aha. To jest, to jest po polsku żagiel i, i ta łódź to jest żaglówka albo Łódź Kolumba to była wielka, wielki żaglowiec. To był żaglowiec. Jo, jo, jo. A ten, kto, ten, kto się na niem plawi, tak to jest żeglarz, jak się rzekał? Żeglarz. Mhm. Jo, jo. <laughs> żeglarz, tak. I podróżnik to mm, dużo podróżuje, jeździ po świecie, podróżnik. Aha, tak to jest zajmowi, no. To bych wobec nie uharnął, protože jako vždycky, když się podruga, podruha, podruh u nás, druh, družstvo, družba, tak to je něco úplně jiného, to je jako kamarádství. Aha, jako přijatele, hmm. kamarádi. Aha, tak, a tu to ne, to podružník po polsku podružuje po světě. Aha, aha, cestovatel. Tak, dokładně. No to, no to bardzo ciekawe, to dużo się dzisiaj nauczyliśmy z tego. Jo, 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 super, super. We are looking forward to meeting you in the comment section. Let us know how you liked it. Was it easier to understand than the conversation that I had last week with Dinari Kruf from Bosnia? Since you've got that far, I believe that you like this kind of stuff. So subscribe to my channel and hit the notification bell not to miss upcoming videos. Also check out the uh, Check with Prager YouTube channel where Vid shares a lot of content for Czech learners. I will see you next time. Cześć!